。Hello， 大家好，我是阿草。好多人做红烧猪脚的时候，第一步就做错了。今天曹哥就给大家分享一道新做法，保证您这样做出来的红烧猪脚非常的软烂好吃，而且吃起来也非常的入味，也不需要炒糖色，也能做出比较入味的猪脚。下面我们一起来看一下我是怎样做的。首先，我们要准备一只猪脚。猪脚我们最好是选择前腿，因为前腿的肉是最好吃的，而且前腿的营养比较丰富，满满的胶原蛋白。因为前腿的经络是比较多的，它的脂肪也是最丰富的。首先，往猪脚里面倒入大量的温水。我们清洗猪脚的时候，最好是用温水清洗，因为我买了的这只前腿就用火烤过的，所以用温水将它浸泡一下，这样用小刀就能轻松的把里面的脏东西给刮掉，这样能快速的把猪皮上的猪毛给它去掉，所以我们只要用小刀给它刮一刮，就非常的干净了。猪脚全部刮干净之后，然后用手将它清洗一下，清洗干净，把猪脚的血沫和杂质全部给它完全清洗干净就可以了。第一遍清洗好之后，再放到另外一个大碗里面，再倒满四十度的温水，再一次给它清洗一下，这样清洗出来的猪脚就能完全清洗干净了。经过我们几遍的清洗，猪脚的异味就能完全清洗干净。猪脚全部清洗干净之后，将它矿水拿出来，把它放到案板上，然后我们用刀把它剁成小块。因为猪脚我们买来就经过处理。只要我们用刀将它轻轻的切开就可以了。不过好多人做猪脚的时候，好多人都是炒糖色。今天教大家一个新做法，保证比炒糖色还要好吃。猪脚全部切好以后，放入大鼎的碗中。接下来我们准备一块生姜，切成薄片。然后再准备一根大葱，把它切成薄片就可以了。全部切好以后，先装入碗中备用。接下来锅中不要放水，把猪脚放入锅中，把葱姜全部放进锅中，然后倒满一大碗清水，没过猪蹄就可以了。倒进来之后，我们用勺子将它整理一下。整理好之后，我们再倒入一点料酒去腥，把水烧开以后，把里面的浮沫将它捞出来。因为上面那层浮沫，也就是腥味的主要来源。如果它一直有的话，我们就要一直给它捞干净，把猪蹄里面的浮沫全部捞干净就差不多了。大概我们这里要煮个十分钟左右，这也是炒猪脚好吃的一个做法。煮十分钟之后，我们矿水将它捞出来，直接把它放到温水里面。我们要把猪脚给它清洗一下，把猪脚的杂质和浮沫全部给它洗干净就可以了。经过我们几次的处理，我们的猪脚洗得非常的干净了，洗成像我们手中这样就 OK 啦。然后将它捞出来，放到大鼎的碗中备用。接下来准备一个小碗，加入一点番茄酱，再加入一大勺白糖。再倒入一点米酒，然后再加入一点清水
，用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。加点米酒能去腥增香，而番茄酱能上糖色。搅拌均匀之后，先放一旁备用。接着再加入一点葱姜，两三个八角，一块桂皮。三四片香叶，六七个干辣椒就可以了。然后锅中不要放油，再把番茄酱放入锅中。我们开大火，把番茄酱给它翻炒一下，把里面的白糖炒至融化，让番茄酱和白糖融合在一起。番茄酱冒泡泡以后，我们把猪脚放到锅中。这里我们要开大火，快速的将它翻炒一下，翻炒均匀。让每一块猪脚都裹满着番茄酱，这样做出来的番茄酱就非常的入味，而且非常的漂亮。做出来，朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就给我点个赞呗，感谢大家的支持。炒香以后，我们再加入一勺生抽酱油，然后开大火，快速的将它翻炒一下，翻炒均匀。好多人留言告诉我，为什么不要加食盐？如果加了食盐盐就会太咸。接下来我们把所有的大料全部加进来，继续开大火，快速的将它翻炒一下，翻炒均匀，把里面的香料融合到猪脚里面去。所以我们要快速的将它翻炒一下，翻炒均匀。翻炒均匀之后，我们加入一大碗矿泉水，然后开大火把水烧开。烧开以后，我们再加入一点啤酒去腥。啤酒加进来之后，我们将它翻炒一下，翻炒均匀。翻炒均匀之后，我们盖上盖子，把大火改成小火，焖一个半小时左右。一个半小时时间到了，我们打开盖子看一下，哇，真的是太香了！这个时候，我们的猪脚的颜色也非常的漂亮。我们要快速的将它翻炒一下，翻炒均匀。翻炒均匀之后，撒上一点食用盐，再加入一点点鸡精，如果有条件，加入一点五香粉。加进来之后，我们快速的将它翻炒一下，翻炒均匀。这个时候，我们的猪脚也非常的入味了，看一下也非常的软烂。接下来，我们准备一个砂锅，把它放到砂锅里面。我们把砂锅给它烧热，把所有的猪脚放到砂锅里面，再撒上一点葱花，点缀一下颜色，真的是太美味了。一道非常好吃的红烧猪脚，我们就这样做好了。这样做出来的猪脚软烂入味，营养也非常的丰富，满满的胶原蛋白。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。关注我还可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。